Lo último que se sabe respecto al aumento salarial en Venezuela es lo anunciado por el presidente de Fede Cámaras, Carlos Fernández, quien consideró que antes del 30 de abril del año 2023 debe haberse establecido un método para fijar el salario mínimo en Venezuela a más de un año de haberse decretado el último ajuste salarial, que fue el 15 de marzo del año 2022. Quédate hasta el final de esta reseña y para bien la oreja para que sepas qué más dijo el jefe de la cúpula empresarial venezolana. En entrevista concedida a Unión Radio, Fernández indicó que las expectativas de la población sobre el diálogo social tripartito eran difíciles de satisfacer y recordó que ese foro se instala para poder dar cabida a la revisión del cumplimiento de las decisiones de la Comisión de Encuestas de la OIT por el incumplimiento de tres convenios por parte del Estado venezolano. De modo que la expectativa sobre la fijación del nuevo salario mínimo en Venezuela este año 2023 y que cada vez es más apremiante a medida que se acentúa la devaluación del Bolívar y con ella el alto costo de la vida. Sin embargo, el pronóstico y las esperanzas que la clase trabajadora del país había puesto en el llamado diálogo social entre representantes de la OIT con la cúpula empresarial venezolana, sindical y patronal en Margarita, en donde se preveía podría surgir alguna información al respecto, solo contempló seguir un nuevo mecanismo en este largo proceso que ahora conllevará a un método para establecer el salario mínimo. Es decir, lo más cercano que se puede apreciar en la larga espera por la recuperación del salario y dignificación de la clase trabajadora a juicio del máximo representante de la cúpula empresarial venezolana, Carlos Fernández, sería entre el axo de este mes de febrero y el 30 de abril, donde se prevé se tenga listo el método de fijación del salario, el cual sería el resultado de esta hora llamada mesa técnica que se instalará. En pocas palabras y como decimos coloquialmente, ahora es que queda camino por recorrer si apenas están hablando de la instalación de una mesa que fijará el método para establecer el salario. Todo ello tiene que ver con el recién diálogo tripartito en Margarita y del cual este viernes el presidente de Fede Cámara, Carlos Fernández, informó que se espera por la instalación de una mesa técnica para fijar así el método para el establecimiento del salario mínimo, indicando a su vez de la mesa técnica tiene que salir como resultado la metodología entre febrero o abril antes del 30 de abril debemos tener un método fijado manifesto. Además, el presidente de Cámara se explicó que la mesa incluirá otros agentes diferentes a los actores sociales que proveerán información, tales como el Instituto Nacional de Estadística y el Banco Central y algunos otros. Sobre el foro del diálogo social que se desarrolló en Nueva Esparta, Carlos Fernández indicó que las expectativas que tenía la sociedad eran muy difíciles de satisfacer. En ningún momento estuvo determinado que saliera de allí un monto fijado para el salario mínimo porque no es nuestra potestad. Podemos dar una recomendación, pero el monto final lo establece el Ejecutivo Nacional porque es su facultad legal manifestó. Fernández indicó además que antes de que se celebre el Consejo de Administración de la OIT, que es en marzo, la mesa técnica debería llevar algunos avances. Si sí creemos que el ritmo de las resoluciones no va a la par de las expectativas de la sociedad venezolana y nos preocupa un poco que debemos buscar la manera de tener más conexión con las aspiraciones de los venezolanos manifestos. El diálogo social, la entelequia, que diálogo social que tiene el gobierno conjuntamente con Fede Cámara y los sindicatos afectos al gobierno y con la OIT y no hubo, hubo blanco. No hay, el gobierno no tiene intenciones de, de cumplir nuestra acción. El gobierno no está cumpliendo y los organismos internacionales tampoco están exigiendo que el gobierno cumpla los preacuerdos. Los miembros de organismos internacionales los que han venido a hacer un turismo porque no conocen la, la realidad social de nosotros. Porque no es cuestión de venir a sentar en una mesa y escuchar y volver, que entre un mes, dos meses, volvemos a un diálogo, un diálogo, un entelequio, un diálogo que todo lo que, sea, lo, que han, lo que han conversado no llena la expectativa y no tiene nada que ver con la exigencia de nosotros los trabajadores. Por otra parte, ya el gobierno está armando a dar de nuevo lo los equivalente a 30 dólares a, me, a mediados de este mes, situación que no llena la expectativa. Porque eso es lo que anda buscando el gobierno, es darle larga al asunto y, y en una forma de facta eliminar las prestaciones sociales.